days in my life I wish I could spread my wings My plans and schemes are broken dreams It's bittersweet But life still's going on Pues no te vayas. No empecemos. Lo sabes tan bien como yo. Aceptaba el traslado o me despedían. O sea, por un tiempo, un año o dos como máximo. Y tú vendrás a visitarme. Seguro que Londres es genial. No entiendo por qué tienen que ser así las cosas. Porque son así y ya está, cariño. Hay que aceptar las cosas como vienen. ¿Y la guitarra no te la vas a llevar? A lo mejor ahora tienes más tiempo. Me van a hacer currar como un cabrón, Julia. Nos hemos convertido en unos aburridos. Antes no éramos así. Va, deja de quejarte. No le des más vueltas. ¿Qué quieres, que vivamos como cuando teníamos 20 años? Por cierto, ¿han llamado por lo de la habitación? Sí, han llamado ya unos cuantos. Pero parecen todos muy raros y además no tengo ninguna ganas de meter a un extraño a vivir en casa. Lo hemos hablado mil veces. Necesitamos el dinero para pagar la hipoteca. Pero ahora que llevo tantos años acostumbrada a tus manías, no tengo ganas de acostumbrarme a las manías de otro. ¿Qué manía? Yo no tengo manías. ¿Qué manías? Escucha, Julia, no será para tanto. Irá todo bien. Tengo que irme o pierdo el avión. Seguro que no quieres que te acompañe al aeropuerto. No, no, en serio. No lo hagamos más dramático. Bueno, cariño, cuídate mucho. Nos vemos pronto. cada friki a ver el piso. Primero vino una chica que se dedica a leer las cartas del tarot por teléfono. Sí, hombre. Y aparte me ha preguntado a ver si no me importa que se pase en vuelas por la casa. ¿En pelotas? Sí, Imagínate. Sí. Quería estar todo el día en pelotas en casa. Si voy yo con Edu y está ahí en pelotas. Pues bueno, eso sería muy gracioso. Me gustaría ver la cara de Edu. Y luego ha venido un friki informático que se puede pasar un mes sin salir de la habitación y alimentándose a base de telepizza. <ríe> Qué fuerte. La gente está fatal. ¿Y qué más? A ver, cuenta. El otro es un chico holandés que acaba de llegar a Barcelona. Es fotógrafo, parece muy interesante, muy majo. Pues a ver con qué nos sale este. <risa> Julia, hola, it's Luke. Hi Luke, how are you? Muy bien. Listen, 
Is it okay if I come today to the house? Today? You were supposed to arrive tomorrow. Yes, but I just checked out of the hostel, actually. Okay, no problem. Nice. Okay, see you there. Um, how long do you do you need to, to get here? About half an hour. Half an hour? Yes. Okay. Yeah, okay. Then see you in half an hour. Cool. Ciao. Hola, it's Luke. Hola, who are Hi, Luke. Hello, here I am. ¿Necesitas algo más? Ya que te envío un paquete. Sí, unas quelitas. Vale. ¿Y eso es lo único que echas de menos? Y te metes a ti dentro del paquete también. <risa> Oye, te echo de menos. Y yo a ti. Tengo muchas ganas de verte. La, 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 la. How wonderful it is to have such a nice cold shower in the morning. Oh, I'm sorry. I forgot to warn you. Sometimes the, the heater doesn't work and it's a little bit tricky to turn it back on. Come on, I will show you. Thank you. La, 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 la. A ver, you just have to hold this button down while turning the wheel and then wait for it to make a spark. Does this happen very often? Mm, from time to time. And you don't mind? Are you not going to fix it? I don't know. I got used to it. It has been like this for ages. So I should get used to some ice cold showers, I guess. <laughs> I'm sorry. I just have seen them and... Mm, do you like them? Yeah, they are amazing. Where did you take them? Mm, well, these are from Cuba. I just, I just had an exhibition with them in, in Holland. But now I work on something totally different. Portraits in, um, in a studio without any background, without any context, so you can really concentrate on people's faces. And I love that. I think it's great because you can see so many things in, in somebody's expression. 
of course it also depends on the, the person you portray. I'm always searching for people with something special inside, I think. Hey, and what do you do for a living? Actually, you haven't told me yet. Nothing really interesting. Just working in an office. You have some great books over here. Is there any favorite? Maybe if I had to choose one, it would be The Catcher in the Rye. No way. Are you kidding me? That's also my favorite book. Really? A lot of people don't like this book because there is not a lot going on. But I'm in love with Holden, the main character, and how he explains things. Every time I read it, I have the feeling that I want to meet up with Holden. I think we would have gotten along very well. I also had a weird childhood and adolescence. You? Why? Well, when I was a kid, I was always reading in classroom, never went out with the other kids, just playing in the yard. I think that didn't help me integrate that much. But you are a very outgoing person. Yes, I am now, but I was very shy. I was also a very shy girl. Well, I bet that I was more shy than you were. I was the school freak. And so was I. Then we would be great friends. Many people that were weirdos in school turn out to be the most interesting grown-ups. <laughs> pues sí, mucho curro, pero bien. Todavía se me hace todo un poco raro y es bastante coñazo eso de estar hablando todo el día en inglés. Pero bueno, en el trabajo son majos. ¿Y no me echas un poco de menos? Claro que te echo de menos, tonta. Me gustaría que estuvieras aquí. Mira, si no fuera por los italianos con los que vivo, me sentiría bastante solo. Vaya pájaros esos dos. Francesco y Paolo, están como cabras. Montan cada fiesta en casa. El otro día me llevaron de bares. Hacía tiempo que no pillaba una cogorza así. ¿Tú qué tal tu compañero de piso? Bien, es majo. ¿Ves? ¿Ves cómo no es tan horrible eso de compartir piso? ¿Y el trabajo qué? Aburrido, como siempre. Bueno, anímate, mujer. Oye, yo me tengo que ir. ¿Hablamos mañana? Vale. Venga, un beso fuerte. Un beso, adiós. Te quiero. Can I come in? Hola. Is it good? Yeah, it's really good. It's only I'm not in the mood. Why? Is everything okay? Yeah, more or less. It's only that in summer we finish earlier at work and free afternoon seemed very long to me since Marcos left. And it's in these moments when I realize how much I miss him. Long distance relationships are never easy. My last relationship uh, ended because of this. I was away for work lots of time, going abroad. So at one point we, we just couldn't handle it anymore together. So. When did it happen? A few weeks ago. That's also why I came to Barcelona. You must be going through a tough time then. Yes, but you should never look back too much. So, look at us. You're sitting here in your room, being sad and bored because your boyfriend is not here. I am in this incredible new city. What are we doing here in self-pityness? Let's go out. Show me something of the city.
are you doing here? Ejercicios. Ok. ¿Tú quieres? Oh, no, thank you. Maybe next time. <laughs> Little bit of salt y pimentita. Pimentita. If you want to really sound Spanish, you should use another kind of words. Coño, joder, puta, hostia, cabrón. 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 I'm so happy that I decided to move to Barcelona. Do you know that the word paparazzi comes from La Dolce Vita? Mm, no. But you should know it, Mr. Photographer. Hey, my work doesn't have anything to do with paparazzi, eh? But you remember the photographer that works with Marcello, right? Mm, no. No? But you remember the fun time scene? Mm -mm. No? But you have watched the film, right? No? Hey, I also love films, but it doesn't mean that I've seen all the films in the world. Then we have to fix it. Let's take it for tonight. It's one of my favorite films. Why? Because I am a nostalgic and a romantic. <laughs> Marcello, come here. Hurry up. Sí, Silvia. Vengo aquí. Vengo aquí. Bueno, Marcos. Me tengo que ir. Hablamos en otro momento, ¿vale? Ahí, Julia. Pero hazme un poco de caso. Parece que no te haga ilusión. Que sí, que sí. Dame un abrazo. Ay. Jolines, yo pensaba que te ibas a poner a saltar de alegría o algo. No sé, no me lo imaginaba así. Sí, sí, solo tengo que... tengo que asimilarlo. Déjame que... que me lo crea. Es que todavía... no sé. Yo lo veo tan lejos que... me parece increíble que dentro de nueve meses... De ocho. Ah, ocho. <risa> Oye, ¿y al final cuándo vienes? Pues no sé, tengo que buscar billete, pero ya sabes lo desastre que soy. Ya, pero míralo con tiempo, que, que va a subir mucho el precio. ¿Te lo miro yo? No, no te preocupes, ya lo hago yo desde aquí. ¿Seguro? Tú estarás muy liado con tu trabajo, tu nueva vida, tus nuevos amigos... Ya verás, al final no querrás volver. ¿Cómo no voy a volver, cariño? Bueno, bueno, vi la foto que colgó Ana en el Facebook. Después la llamé. <ríe> Qué buena noticia, ¿no? Sí, está muy contenta. A ver cuándo nos ponemos nosotros. Sí, no pongas esa cara. Mis padres ya están muy pesaditos con lo de ser abuelos. Oye, ¿tú sabes dónde está mi colgante ese del gorro rojo? Hace tiempo que no lo veo. ¿Un colgante? ¿Rojo? Sí, hombre, uno que me compré en el centro, en una tienda de frikis que es el gorro que lleva el protagonista del Guardián entre el Centeno. Pero si era mi colgante preferido. ¿No? Bueno. Look, have you seen a necklace with a red hunting hat? What? You have a necklace with a red hunting hat? Yeah, it's my favorite and I cannot find it. A 
Hello, I'm Holden. <laughs> Here, you can keep it. No, thank you. Yes. No, no, I can't. Take it. it. At least until you find your necklace back. Here. How do you want to confront adult life without a red hunting hat? <laughs> Guten Morgen. Guten da Dag. Wat punt dia gefan? Ja, leuk. Hey, zeg je hebt een heel hard gejaagd weer. Jazeker. Wat had ik niet verwacht? Dit is mijn kamer. Oh. Laat je koffer anders maar hier. Ja, dat doe ik eventjes, ja. Je bent ook zo chiller. Dan moet je kijken wat ze keuken. Wat zie je er weer lekker uit? Ja, dat? lekker funky broekje oh. toch? Hallo. 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 I'm Mia. Hi, I'm Julia. Julia? Mm -hmm. Do I pronounce it right? Yeah. Julia. Julia. Mm -hmm. Oh, nice to meet you. Hi, nice to meet you. And you're living together? Yeah. Yeah? I'm his okay. flatmate. Mm -hmm. Oh, nice. Nice. Nice apartment. Vertel me, vertel me of uh, hoe was je vlucht? Ja, dat was prima. Ik had even snel wat te eten gehaald toen ik op Schiphol kwam. Oh, we gaan hier ook allemaal zulke lekkere dingetjes eten. Die tapas hier zijn echt geweldig, echt super. Hier om de hoek zit ook wel een leuk barretje. Wacht, hé, hey, er zit hier eventjes wat in je haar. Even wachten, ja. Maar goed je weer te zien, zeg. <laughs> zit daar zomaar in het Barcelona, hartstikke het leuk appartementje. Het is lekker en ik ben ook met mijn project bezig. En ik ben de stad ook steeds beter aan het leren kennen. En ik, uh, ja, ik, ik ben zo blij dat ik het je lekker kan laten zien. Ja, goed je te zien, man. Ik heb je gemist in Amsterdam. Ja, maar nu in Barcelona. Nog steeds. Oye, tu marido no viene, eh? Hace mucho que no le veo. Es que últimamente tiene un montón de trabajo. Quizás se pasa a tomar una copa, no sé. Tengo unas ganas locas de conocer a Luke. Me has hablado tanto de él. ¿Y su amiga cómo es? Pues es demasiado guapa, demasiado divertida, demasiado sexy, demasiado rubia. Y además es bailarina. ¿Bailarina? Uh -huh. ¿De striptease? No, hombre, no. De danza contemporánea. Se pasa la vida de gira, viajando por el mundo. ¿Y qué ha venido? ¿Unos días de visita? Sí, llegó el viernes pasado y se va mañana. ¿Y duermen juntos en la misma habitación? Sí. Entonces están liados. No lo sé. Oye, ¿a mí no me ofreces? Pero si tú no puedes. Sí que puedo. El ginecólogo me ha dicho que de vez en cuando no pasa nada. Bueno, va. Te doy un poquito solo. No sé. A mí eso de estar de un lado para otro y no tener un trabajo estable me parece un coñazo. Pues yo creo que no me importaría el no tener una rutina fija, el no saber dónde vas a estar la semana que viene, el poder viajar... ¿No te gusta tener tu casita, un trabajo estable, un sueldo fijo cada mes? No sé. Desde que vives con ese holandés, ya no te reconozco. ¿Tú crees que se puede estar enamorada de dos personas a la vez? Ay, no sé, Ana, estoy hecha un lío. Cheers. 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 You live in Barcelona? Yes. Yes? But we are from Mallorca. Okay, you knew each other from the from the island. Yeah, from school. Okay. Mm -hmm. But then you decide to to move to Barcelona? We came to Barcelona to study at the university, so So you stayed here after your study. Mm -hmm. And you? Where did you meet the first time? We met in a club. Oh in a club. Actually, Actually in front, in front, of, the front club. of the club. We went on the whole night. Or dancing on the bar, you remember? Yeah, I remember. It was a crazy night. <laughs> crazy weekend. <laughs> you like to party? You should come with us tonight. Mm. Yeah, I have to work tomorrow, so oh. I will sit here. Yeah, okay. I have to wake up very Maybe early. Maybe drink. No, thank you. I have to no? wake up really okay. early in the morning. We yeah, will have so. a drink the next so, time then. And what are you doing for uh, for work? I am an accountant. Mm -hmm. Oh, nice. And you look, if you go party today, and tomorrow you don't have to work? I'm um, a freelancer, so I'm... Um, oh, that's you good. Can... You're very free. Yeah, it's, um, it's maybe different than what you're doing. But yeah. 
it's a decision, I think. Well. Ik op de bank, goed. Ja, maar mijn moet niet meer als slaap in de hand. Ja, oké, okay, ik heb het alweer door, maar uh, het is wel een lukkig, hoor. Tsss, pak hem. Anders dan kom ik nog even langs. Bien, ha pasado algo. Julia. Marcos, ¿tú crees que soy sexy? ¿Qué? ¿Que si crees que soy sexy? ¿Sexy? Sí, 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 sí que eres sexy, cariño. ¿Pero a qué viene esto a estas horas? ¿No, no trabajas mañana? Perdona, tienes razón. No tendría que haber llamado a estas horas. Es que no han podido dormir. Adiós. Hola, Marcos. ¿Qué te pasó anoche? ¿Estás bien? Me quedé muy rayado. Perdona, no sé qué me pasó. Se hace bastante duro eso de estar tan lejos. Pero no me des esos sustos, mujer. Luego me quedé pensando. No tendrías ganas de... Oye, si quieres esta noche podemos hacer un Sky Correte. A mí también me apetece, ¿eh? Hey Luke, gracias, ¿eh? Ik heb het echt, uh, echt, echt naar mijn zin gehad hier in Barcelona. Het is wel gezellig. Gisteravond ook. Bij dat barretje. Wat leuke mensen ontmoet. Super gezellig. Maar jij had beter, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja dat was wel een schatje. Was het leuk? Hoe is het afgelopen? Nou, dat was leuk. Ja. Dat was leuk. Hij was super schattig. Ja, hij is een uh, leuke man. Ik weet het niet. Ik, uh... Maar was, was de seks niet goed? Dat was prima, maar ik voel me gewoon een beetje raar. Ik voel me vreemd. Ik weet het niet. Ik, weet je, sinds ik in Barcelona ben en het uit is met Thomas, ik voel me gewoon raar. En ik, ik ben ook niet meer echt uit geweest met mannen gedaten. En... Jeetje zeg, ik sta er van te kijken. Maar ga je nog wel eens naar homocafé, gayclub? Ik breng ook zoveel tijd door met Julia en ik heb het gevoel alsof er iets van spanning is of zo. Maar dat is heel gek. Maar weet ze dat jij homo bent? Ja. Nee. Nee? Nee. Ik heb het dan niet verteld. Ik vertel niet tegen iedereen dat ik gay ben. Nee, ik snap wel dat je zeg, niet vertelt van hé, hey, ik ben Luc en ik ben gay. Maar je woont met haar samen. Dat is... 
Ja, maar we, het is niet ter sprake gekomen en we hebben gewoon heel veel plezier samen. En, uh... Maar is er iets gebeurd dan tussen jullie? Nee, er is niet wat gebeurd. Nee, maar er zijn wel een aantal speciale momenten geweest met elkaar. En uh, dat we echt gewoon heel dicht bij elkaar waren of zo. En... Maar zou je seks met haar willen? Nou, ik heb, ik heb nog nooit seks gehad met een vrouw. Ja. Ik weet niet. Ik weet niet of ik dat wil. Dat lijkt me gewoon heel raar. Ik weet niet eens wat het moet. Ja, nou, het is misschien ook raar. Ik bedoel, maar misschien vind je deze meisje. Ja, wat maakt het eigenlijk uit? Het gaat er toch goed? jouw leven? Of je nou gelukkig bent met een, met een vrouw of met een man? Het maakt toch eigenlijk helemaal niet uit? Nou, ik ben toch gay, Mia? Ja, maar het gaat toch. Het is toch gewoon een persoon? Je wordt toch gewoon verliefd op een persoon? Ja, of dat nou een man of een vrouw is, dat maakt toch eigenlijk helemaal niet uit? Maak je nog geen zorgen? Het is jouw leven, dus volg gewoon wat je, wat je voelt. Dank je wel. Dank je wel. Nou, het komt helemaal goed. Hé, hey, maak je niet druk. En, uh... Super leuk dat je er was. Ja, ik uh... vond het ook heel leuk. Ja. Oké, okay. ik ga die bus pakken. Is goed. Ja? Oké. Okay. Doeg! Ja. Are you together or what's going on with her? Me and Mia. Yeah. No, we have been friends for so long. We have been friends since we we were students. So, no, Mia and Mia just just good friends. Nothing. But you were not alone in your room. Listen, I'm I'm sorry. If you heard something or if I kept you awake, but that was just a, just a one night stand. I'm nothing important. Okay, I'm sorry I, I asked you about this. I shouldn't have asked. But you don't have a girlfriend. Me, a girlfriend? No. And you? How about your Marcus guy? Oh, that's a complicated story. So we have been together for years. Um, I think he's the perfect guy. But I don't know. A ver, ya sé que estás muy liado en el trabajo y esto le puede pasar a cualquiera. No, no me enfado. Julia, I just came from this amazing. Bueno, Marcos, no te sientas mal. Mañana hablamos, ¿vale? Venga, un beso. Adiós. Hey. Hey. What's wrong? Nothing. No, what's wrong? Was it Marcos on the phone? It is the first time he forgets my birthday. What? Is it your birthday? Why didn't you tell me? Uh, it's not that important. Actually, I don't like my birthday. I always get a bit melancholic. But what about tonight? Let's do something. Tonight? Uh, tonight, I think I'm going to finish this box of chocolates and then I will go to bed. So it's Tuesday and tomorrow I have to wake up very early. So what about Tuesday? Who says that you cannot go out on a Tuesday night? Oh, come on. Dress up and we go out. We're gonna have fun. She was sleeping in my head and now she's jumping in my bed. My butt leg is running out. I remember when I said I'm never gonna
when my birthday comes, I always end up asking myself if I am living as I really want to, or if I am just letting the years pass by without really changing anything. Sometimes I feel as if my life were a film that I am watching, in which everything is already written and in which I cannot decide anything. But you, instead, you lead your own life the way you want to. You never seem to be scared of trying new things, of doing what you want. Well, I'm also scared sometimes. People usually regret much more the things they didn't do than the ones they did. I'm often afraid of regretting too many things I didn't do. Big changes begin with small steps. What do you like to do right now, Julia? Sí, Julia, vengo anquillo. I've been always waiting for that feeling that day cold summer. Oh, summer. Estàs molt nerviosa o què? Doncs la veritat és que no, perquè és la meva exposició número 73. Jo crec que des de les 50 que ja no pateixo per les... Hola, Sofia. Julia, què tal? Que bé que hagis venit al final. Sí. Mira, us presento a l'artista d'aquesta exposició, Mary. Hola. Què tal? Julia. Hola. Él és Luc, mi companyero de piso. Hola, què tal? Què tal? Hola. Un placer. Hola. Hola. Él también es artista, es fotógrafo. ¿Ah, sí? Uh -huh. oh. Y está buscando una galería para exponer. A lo mejor podrías ver sus obras y... Bueno, ver qué te parece. podemos verlas, a ver uh -huh. qué tal. ¿Y qué tipo de fotografías haces? Portraits. Portraits, ok. Uh -huh. Of what kind? Deberíamos uh -huh. ir pasando porque he de presentaros la exposición y es un poco tarde. Uh -huh. Así que... Y es en esta exposición on he conseguido para fin un propósito fundamental a la nueva carrera, que es poder unir gloriosamente los tres vértices de aquel triángulo del proceso creativo que me ha acompañado siempre a lo largo de todas las nuevas exposiciones. Y es la sangre la que une a estos tres puntos fundamentales de la nueva carrera en esta última exposición que he preparado, que es esta pasión para el arte que nos impulsa a crear y a la hora nos une siempre al dolor. Us convido a que us planteu davant de la obra, davant de cada quadre i respireu profundament, perquè a més a més tingueu en compte que la sang és autèntica, no diré d'aquí. Benvinguts. Què? Què te parece la compresa gigante? Què penses? So I am really sorry about this exhibition. <laughs> no, don't be sorry. I think she's just a little bit uh, crazy, this artist, but I like the space so much. Yeah, they exhibit here really nice things, but I don't really understand this kind of art. What is art and what is shit? What is the limit? <laughs> <laughs> that, that is difficult. That's a really thin line sometimes. The Bloody Mary is the only, only good thing about the exhibition, I think. Yeah, the best thing. <laughs> so maybe we should go home. Yes, let's go. 
It was totally crazy. Especially this. What is the name for it in Spanish? La compresa. Hey, Luke, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Dani. Oye, la otra noche lo pasé muy bien. Sí, sí. Uh, um, hablamos más tarde. ¿Mm? Pues, bueno. Hablamos luego. Mi alcohol, ¿eh? Sí, sí. Todavía no sabéis si va a ser niño o niña. Bueno, da igual, pero puedo ir mirando. Me encanta. No sé, ¿cuál, cuál cojo? Es que quiero comprarlos todos. Ana, Luke es gay. ¿Cómo que Luke es gay? Es una broma. Madre mía. ¿Estás bien? Julia, ¿cómo se te ocurre enamorarte de un gay? Pero Ana, uno no elige de quién se enamora. ¿Crees que a mí me gustaría? ¿A ti? Bueno, seguro, te encantaría. A ver cuándo vienes, Julia. Creo que te echo de menos, Marcos. ¿Cómo que crees que me echas de menos? Yo también te echo de menos, tonta. Tengo un montón de ganas de verte. Sorry. Right. I was about to knock at your door because we haven't told since since you know and Yes. I am feeling really bad about it. Me too, me too. Maybe we can go outside to get some fresh air. Maybe to Barceloneta and talk a bit. Yeah, it's a good idea. Let's do it. Okay. Mm -hmm. Why didn't you tell me that you are gay? I don't know. I'm so confused. I never felt something for a woman before. I tried my... my whole life... also to accept that... that I'm gay. I'm not attracted to women normally, but now I cannot explain. It's just something that I never felt before. 
I didn't want to tell you because I didn't want to ruin what was happening between us. I thought there was something special, you know? I think you should come to Mallorca with me. Sometimes I think I would be much happier if I didn't think things over and over so much. There's this film of Woody Allen in which he's wondering about happiness and then he bumps into a couple in the middle of the street and he asks them, what is your secret to be happy? And they just say, we don't think so much. <laughs> Sometimes thinking too much is what screws our lives up. Look at us. We are thinking and thinking and thinking and maybe we miss the chance of experience something beautiful. The unknown is exciting, but scary. But what if it doesn't work? I don't want to hurt you. I don't want to ruin our friendship. I've never slept with a woman before. I don't even know how I would react. And even if it does work, I don't know if I can love a woman. Maybe we should just go back to Barcelona tomorrow and leave things the way they are.
Qué bonito. Todavía no me puedo creer que esto esté creciendo dentro de tu barriga. Gracias por acompañarme. ¿Y tú qué? ¿Cómo te fue por Mallorca? ¿Te lo ligaste? ¿Y cómo fue? Pues fue muy bonito. ¿Y os acostasteis? Venga, cuéntame más. Pues fue increíble. Fue una pasada. ¿Y ahora estáis juntos? Que va. Si sí, desde que hemos vuelto apenas le veo. Me está evitando totalmente. ¿Pero lo habéis hablado? Después de todo lo que hemos pasado juntos, y ahora es como si ya ni siquiera fuéramos amigos. Yo creo que se esconde de mí. Quizás ha enamorado de ti. O quizás se ha dado cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente. ¿Tú te arrepientes? Hey. Hey. I'm making a salad. Do you want some? No, thank you. I'm just making a quick sandwich. Okay. How was your day? Well, it was okay. Marcos, necesito verte. Ven a Barcelona. Hey, guapo. ¡Qué alegría! Estaba a punto de irme a casa. 
No había ningún tío interesante en la sala. Bueno, aparte de ti, claro. Que ya te había echado el ojo. No te he dicho nada porque llevabas un careto. El que llevas ahora, vaya. ¿Qué te pasa? Have you ever had sex with a woman? ¿Qué? Did you understand me before? Sí, sí, sí. Te entiendo. Pues sí, alguna vez, pero por probar, no sé. La verdad es que la experiencia no. ¿Y tú? Sí. Una vez. With my roommate. ¿Y, y te gustó? Mucho. But. I don't know. It was not really like. You know? She is like. So amazing. I really feel like so much connection and we, I don't know, I really like her. But I normally like guys, so I, I don't know really what to do with that. I ca can't handle it. Que estás hecho un lío, vaya. Pues a lo mejor es que eres bisexual. I don't know what I am anymore. Una cosa. ¿Tú quieres besarme? ¿No? No. Pues que te vaya bien con tu compañerita de piso. Se hace un poco raro, ¿eh? Volver a estar juntos, así, cara a cara. Tocarte. Antes de que me fuera a Londres, nunca había estado tanto tiempo separado de ti. Y si tenemos el Skype, el teléfono... Pero no es lo mismo. Porque por Skype... no puedo hacerte cosquillas. que te sientas un poco rara. Hemos pasado bastante tiempo separados. A partir de ahora nos organizamos mejor. Yo vengo a menudo a Barcelona, tú vienes a Londres. No lo podremos permitir, me han subido el sueldo. Estos ingleses son la polla. Marcos, no es solo eso. Han pasado muchas cosas. ¿Qué cosas, cariño? Últimamente he pasado mucho tiempo con Luke. ¿Mm? Hemos estado hablando mucho y me he dado cuenta de que tú y yo... Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos queremos mucho. Pero ya no estamos enamorados. Julia, la mayoría de parejas que llevan muchos años ya no están enamoradas como al principio, es normal. Pero yo no me quiero conformar con eso. A ver, a ver piensa un poquito. No sé qué ideas te ha metido en la cabeza ese holandés, pero tú no piensas así. Tú, no son tus ideas, Julia. Sí. Y mira, ah, preparas una que te cagas. Tienes un poquito aquí de cardamomo y de pimienta. Oh, hola, ¿qué tal? Uh, hola. Vaya. You must be Marcus, right? And you must be Luke. 
Vamos, we go to the room. Vale, ok. Marcos, lo nuestro ya no tiene sentido. Julia, tú y yo nos queremos. Somos felices. Tenemos una vida cómoda, planes de futuro. Marcos, me he acostado con Luke. Me da mucha pena que lo dejemos, pero... Julia... Pues es maricón, joder. Eso es lo de menos. La cuestión no es si es gay o no es gay. O si me ha acostado con él o con otro. La cuestión es que me he dado cuenta que la vida que hemos llevado en los últimos años no me hace feliz. Y todavía no sé cuál es el tipo de vida que me va a hacer feliz. Pero quiero averiguarlo. Y quiero averiguarlo sola. What happened between you and Marcus last night? We finally broke up. Listen. I'm very sorry for these last days. I acted stupid and... I just had to clear my mind after what happened in Mallorca. You know, I... I felt something very special between you and me, and I really wanted to give that a chance. But I cannot do it. I just cannot do it, Julia. I cannot change myself. But I am in love with you anyway. It was wonderful the time we spent together. And all the things you showed me, and you discovered to me a new Julia. So thank you very much for opening my eyes. But you showed me also so many things, Julia. I had an amazing, amazing time. And I love you as well. I love you so much but in a different way. I'm gonna miss you. We're, we're just going to be friends, right? I mean, you don't have to miss me. We share, share the flat together. We are still compañeros de piso. But I am leaving. But we can still live together, right? If you feel uncomfortable. I mean, if anybody has to leave, it's going to be me. It's your house. No, no, no. You misunderstood me. I'm not only leaving the flat. I am also living in Barcelona. I'm starting a new life. Are you sure? 
Mm-hmm. Then it's good, Julia. It's good. When the morning rain is over And the cloudy day is gone I want you to be so close, girl Sitting right in front of me When my window dream is broken It wouldn't seem so bad to me If you feel like singing a song, girl I'll try to spread my wings I say please, I say please Won't you give me a kiss You know that I just need the chance Need to change. Whoa.